हॅलो फ्रेंड्स आपल्या श्री स्वाध्याय क्लासेस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आज आपण तयारी करतो आहे इयत्ता आठवी इंग्लिशचा टू पॉईंट टू द हाऊस बिल्डर टू पॉईंट टू युनिट टू सुरू करतो आहे आपण द द हाऊस बिल्डर त्याचा वॉर्मिंग अपचा पार्ट आपण पाहिला आहे त्याचे सगळे आन्सर्स वगैरे मी तुम्हाला सांगितलेत तर हाऊस हो हाऊस बिल्डर या ही स्टोरीसुद्धा मी मराठीमध्ये एक्सप्लेन केली आहे तर त्या दोन्हीची लिंक मी डिस् डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते तर आज आपण याचा वर्कशॉप करतो आहे वर्कशॉप कम्प्लीट करतो आहे यामध्ये असे प्रश्न आहेत हे मी आज मुद्दाम देते आहे की यामध्ये जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न अतिशय महत्त्वाचे आहेत सहामाही परीक्षा जवळच येत आहेत तुमच्या तर सहामाही परीक्षेला त्याचा तुम्हाला चांगला उपयोग होईल आणि त्यातले काही शब्द येतील तर सीन पॅसेज म मधून सीन पॅसेजमध्ये मेक नाऊन फॉर्म्स ऑफ वगैरे असे जे असतात ना तर त्यामध्ये त्या प्रश्नामध्ये हे येतील त्यामुळे आपण ही तयारी करूया आणि हे शब्द तुम्ही वाचा अगोदर समजून घ्या वाचा आणि वहीत लिहून ठेवा परीक्षेच्या दृष्टीनं त्याची तयारी आपण करूया चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया सुरू करण्या अगोदर आपल्या चॅनलवर चॅनलवर अजून तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा तुम्हाला आवडला तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना तो शेअर करा आणि नक्कीच या यासारखे व्हिडिओ आपल्याकडं या चॅनलवर अपलोड होत राहतील चला तर मग सुरू करूया इंग्लिश वर्कशॉपचा हा पार्ट आहे क्वेश्चन फर्स्ट आपण करतो आहे आता फाईंड फ्रॉम द स्टोरी द नाऊन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोईंग खाली दिलेले वर्ड्स आहेत त्याचे नाऊन फॉर्म्स आपण तयार करायचे आहेत तर पहिला वर्ड आहे डेडिकेट डेडिकेट त्याचं नाऊन होतो डेडिकेशन डेडिकेट डेडिकेशन सेकंड आहे मेजर मेजरमेंट मेजर मेजरमेंट डिसाईड डिसिजन परफेक्ट परफेक्शन ओन ओनरशिप गिव गिफ्ट रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हे त्याचं नाऊन होतं रिस्पॉन्सिबलचं रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सिस्ट पर्सिस्टन्स तर हे नाऊन्स लक्षात आले का तुमच्या तर अशा पद्धतीनं करा वहीत लिहून घ्या आणि पाठ करा स्पेलिंग्स वगैरे व्यवस्थित करून घ्या जेणेकरून तुमचे स्पेलिंग्स चुकायला नकोत चला सेकंड क्वेश्चन करूया चूज द प्रॉपर फ्रेज एक्सप्रेशन टू कम्प्लीट द सेंटेन्सेस मिनिंगफुली खाली त्यांनी सेंटेन्सेस दिलेत ते सेंटेन्सेस मिनिंगफुली कम्प्लीट होण्यासाठी अर्थपूर्ण होण्यासाठी म्हणून त्यांनी काही ह्या ब्रॅकेटमध्ये वर्ड्स दिलेत फ्रेजेस दिलेत त्या फ्रेजेस एक्सप्रेशन्स आहेत त्या आपण त्यामध्ये ॲड करायच्या आणि तो अर्थपूर्ण त्याचं वाक्य आपण करायचं आहे तर ह्या अगोदर एक्सप्रेशनचं मिनिंग समजावून देते टू सेंड फॉर पाठवणे विथ फुल डेडिकेशन पूर्ण सामर्थ्याने पूर्ण डेडिकेशन देऊन इन ग्रेट डिमांड मागणी असणे अतिशय म भरपूर मागणी असणे जास्त डिमांड असणे भाव देणे टू मीट द नीड्स ऑफ गरजा भागवणे असा मराठीमध्ये अर्थ मेकअप वन्स माइंड एखाद्याचं मन वळवण्याचा प्रयत्न करणे किंवा मन वळवणे टू नो अवेल निरुपयोगी असणे टू हँड ओव्हर ताब्यात देणे तर या या फ्रेजेसचे एक्सप्रेशनचे अर्थ तुम्हाला समजले असतील चला तर मग सुरू करूया सेंटेन्सेस शी डज नॉट शी डज हर जॉब विथ फुल डेडिकेशन हे पहिली एक्सप्रेशन इथं मी नंबर दिले त्याला शी डज हीज हर जॉब शी शी डज हर जॉब विथ फुल डेडिकेशन पूर्ण सामर्थ्यानं ती तिचं जॉब करते असं हे अर्थपूर्ण सेंटेन्स होतं वन शूड मेक मेक वन शूड मेकअप वन्स माइंड टू हेल्प अदर्स वेन नीडेड जेव्हा इतरांना गरज असते तेव्हा एखाद्याचं एखाद्याचं मन वळवण्याचा प्रयत्न करणे वन शूड मेकअप वन्स माइंड कोणाचा तरी मन वळवण्याचा प्रयत्न करणे थर्ड सेंटेन्स आहे ॲज मिस्टर जाधव वॉज ट्रान्सफर्ड टू चेन्नई टू हँड चेन्नई ही हॅड टू मीट द नीड्स ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिज असिस्टन्स त्यांच्या 
असिस्टंट्सच्या म्हणजे त्यांचे जे सहकारी होते त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांच्यावर होते आणि त्या पूर्ण करण्याचा ते प्रयत्न करत होते देन फोर्थ आहे द लेबरर्स इन्कम वॉज नॉट सफिशियंट टू हँड ओव्हर द लेबरर्स इन्कम वॉज नॉट सफिशियंट टू मीट द नीड्स ऑफ ही ही फ्रेज इथं बसणार चार नंबरला टू मीट द नीड्स ऑफ ही फ्रेज ह्या चौथ्या चौथ्या सेंटेन्सला बसणार टू मीट द नीड्स ऑफ हीज फॅमिली लेबरर्सचा इन्कम इतका नव्हता की त्याच्या त्याच्या फॅमिलीच्या गरजा तो भागवू शकत होता बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट इन द वायरिंग दे विल हॅव टू सेंड फॉर अॅन इलेक्ट्रिशियन त्यांनी ते इलेक्ट्रिशियनला बोलवलं मदर टायर्ड हार्ड टू चेंज हर सन्स हॅबिट्स बट टू नो अवेल त्या मुलाच्या आईनं आपल्या मुलाच्या हॅबिट्स म्हणजे सवयी सवयी बदलण्याचा प्रयत्न केला बट टू नो अवेल पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही ते निरुपयोगी होतं मँगोज फ्रॉम रत्नागिरी आर ऑलवेज इन ग्रेट डिमांड त्यांना अतिशय भाव असतो किंवा चांगली मागणी असते इन ग्रेट डिमांड तर ह्या थर्ड सेंटेन्सला थर्ड सेंटेन्स आहे ॲज मिसेस मिस्टर जाधव वॉज ट्रान्सफर्स टू चेन्नई ही हॅड टू हँड ओव्हर ही फ्रेज इथं बसणार हँड ओव्हर हीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हीज अटी असिस्टंट त्यांच्या असिस्टंट असिस्टंटकडं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हँड ओव्हर करण्यासाठी म्हणून मिस्टर जाधव ट्रान्सफर चेन्नईला ट्रान्सफर झाली गेले असा अशा अर्थाची ही एक्सप्रेशन आहे तर ह्या हा क्वेश्चन टू आपला कम्प्लीट झाला तर क्वेश्चन फोर बघूया आता रीड द फॉलोईंग वर्ड्स रीड द फॉलोईंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अलाउड अँड फील देम इन द प्रॉपर कॉलम्स प्रॉपर कॉलममध्ये ते वर्ड आपण घालायचे आहेत ब्रॅकेटमध्ये त्यांनी वर्ड्स दिले स्टोरी वर्क परफेक्शन आर्किटेक्ट लिव बिल्डिंग फूल डोअर वे क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरमेंट ग्रेट मेनी अवेल एक्सलंट मटेरियल कम्प्लीट सफिशियंटली रेडी डॉक्युमेंट्स ब्रॉड हॅपी ओनरशिप सब्सिक्वेंटली असे हे आहेत तर आता ह्यामध्ये काय आपण वर्गीकरण करायचं आहे काय कॉलममध्ये कसे टाकायचे तर वन सिलेबल टू सिलेबल वन सिलेबिक टू सिलेबिक थ्री सिलेबिक मोर दॅन थ्री सिलेबिक आता हे सिलेबिक म्हणजे काय तर ज्याचं इंटोनेशन आपण उच्चार करताना त्याचा त्याच्यामध्ये ए ई आय ओ यू हे जे पाच व वॉवेल्स आहेत तर त्या पाच वॉवेल्सचा किती वेळा उपयोग झाला आपण कसा त्याचा उच्चार करताना ते किती वेळा येतं ह्या ह्यावरून आपण ते एकदा आलं असेल तर वन सिलेबिक म्हणायचं दोनदा आलं तर ते टू सिलेबिक तीन वेळा आलं तर थ्री सिलेबिक मोर दॅन थ्री तीनपेक्षा जास्त वेळ आलं तर ते ह्या कॉलममध्ये टाकायचं आता ह्यामध्ये पहिला वर्ड येतो आहे वक डब्ल्यू ओ आर के एकच आहे वक वक लिव ई ए दोन आहे पण त्याचा उच्चार करताना आपण लिव एकदाच करतो फुल उ हे एकदाच ड ड एकदाच जरी दोन वेळा आला असलं ओ ओ तरी ह्याचा सिलॅबिक सिलॅबिक प्रोनाउन्सिएशन त्याचं एकदाच ड वे एकदाच ग्रेट अवेल एकदाच ब्रॉड सिलेबिक वन सिलेबिकच आहे ते सुद्धा देन सेकंड बघा टू सिलेबिकवाले ह्यातनं ह्यात दिलेले वर्ड आहेत ते आपण त्याचं वर्गीकरण केले क्लासिफिकेशन केलं हे असं टू सिलेबिक बघूया आता स्टोरी स्टो री ओ ई दोन वेळा झालं म्हणून टू सिलेबिक मेनी ए वाय मेनी ई ए आणि ई असं मेनी कम्प्लीट दोन वेळा रेडी रे ई डी हॅपी बिल्डिंग 
बी यू आय आणि परत आय बिल्डिंग इंग असा उच्चार एक्सलंट एक ए वरून सुरुवात एक्सलंट ओनरशिप इथं ओनरशिप आय हे दोन आर्किटेक्ट की टे आर्किटेक्ट हे दोन वेळा टू सिलॅबिक ह्याला म्हणायचं थ्री सिलॅबिक परफेक्शन परफेक्शन वन टू थ्री क्वालिटी आय क्वालिटी मेजरमेंट एम मेजरमेंट असं तीन वेळा मटेरियल एम ए ई मटेरियल कम्प्लीट मी अंडरलाईन करून ठेवले त्या पद्धतीनं तुम्ही प्रोनाऊन्स करून बघा थ्री सिलॅबिक कसे ते कुठल्या वर्डसाठी म्हणून तो त्याला आपण कन्सिडर केलं आहे ते बघा डॉक्युमेंट्स हे थ्री येतात त्याच्यामध्ये तर मोर दॅन थ्री सिलॅबिक्स त्यामध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वन टू थ्री फोर फायव्ह हे आय आय ए ई आय ओ यू हे जे स्वर आहेत ते किती वेळा येतात रिपीट होत आहेत का आणि त्याचा उच्चार करताना तो प्रॉपर केला जातो का त्याच्यावरून ते काउंट करायचे आणि मग ते वन सिलॅबिक आहे का टू सिलॅबिक थ्री सिलॅबिक किंवा मोर दॅन थ्री असं ते कन्सिडर करायचं सफिशियंटली सफिशियंटली सबसिक्वेंटली हे अशा पद्धतीनं झाले हा मी पुढच्या टॉपिकमध्ये ह्या प्रश्नाचं उत्तर देते लास्ट लाव व्हिडिओच्या शेवटी मी ते देते हां क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर आपला कम्प्लीट झाला आता आता क्वेश्चन फिफ्थ बघूया ए वर्ड्स दॅट हॅव द सेम साऊंड प्रोनाउन्सिएशन खाली वर्ड्स दिले ते वर्ड्स सेम साऊंड प्रोनाउन्सिएशन हे से उच्चार सेम असतो बट डिफर इन स्पेलिंग्स स्पेलिंग्स वेगवेगळे असतात अँड मिनिंग्स मिनिंग्स पण वेगळे असतात अर्थ पण वेगळा असतो आर कॉल्ड होमोफोन्स त्यांना मा होमोफोन्स म्हणतात फॉर एक्झाम्पल हेअर हेअर हे हेअर म्हणजे केस हे हेअर म्हणजे हरिण पिक आउट फ्रॉम द लेसन होमोफोन्स ऑफ द फॉलोईंग आता खाली वर्ड दिलेत त्या वर्डात वर्ड म वर्डचं आपण होमोफोन करायचं आहे वेस्ट या वेस्टचा अर्थ कंबर कमर असा होतो वेस्ट मग त्याला होमोफोन आपण केला डब्ल्यू ई एस टी वेस्ट म्हणजे पू पश्चिम आणि वेस्ट वाया घालवणे किंवा कचरा न्यू के एन ई डब्ल्यू न्यू म्हणजे माहीत असणे एन ई डब्ल्यू केला आपण त्याचा होमोफोन न्यू लूज लूज मेड हे मेड म्हणजे सर्वंट किंवा नोकर आणि हे मेड तयार केले ग्रेट ग्रेट हे दुसरं होमोफोन झालं अशा पद्धतीनं हे होमोफोन्स लिहून ठेवा वहीमध्ये वर्कशॉप करताना वही वही पेन घेऊनच बसायचं आता नेक्स्ट त्याच्या पुढं अजून काही वर्ड्स आहेत त्या वर्ड्सचं पण आपण करूया डब्ल्यू ओ एन त्याचं होमोफोन करताना ओ डब्ल्यू एन हे ओन म्हणजे जिंकणे आणि ओ डब्ल्यू एन ओन स्वतःचे मालकीचे स्वतःच्या अशा अर्थाचं ओ डब्ल्यू एन साईट एस आय जी एच टी साईट आणि एस आय टी ई साईट वीक म्हणजे आठवडा आणि आपण करायचं आहे डब्ल्यू ई ए के वीक म्हणजे अशक्त वुड हे सहाय्यकारी क्रियापद आहे वुड भविष्य काळ दाखवतं आपण हे डब्ल्यू डबल ओ डी असं केलं सी म्हणजे पाहणे आणि आपण घेतो आहे एस ई ए सी समुद्र आणि सी एस डबल ई आपण सी उच्चारतोच स्पेलिंग वेगळं अर्थ वेगळा हे सी म्हणजे पाहणे आणि हे सी म्हणजे समुद्र अशा पद्धतीनं आपण हे दहाच्या दहा होमोफोन केलेत हे करून ठेवा तुम्हाला आणखी काही वेगळे सुचले तर यामध्ये ॲड करू शकता पण आहे ह्या दिलेल्या होमोफोन्सचा नक्की अभ्यास करून ठेवा सिलेक्ट एन आता बी घेऊया क्वेश्चन फिफ्थचा बी आहे सिलेक्ट एनी थ्री पेअर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम अबव वरून कुठलेही तीन होमोफोन्स आपण निवडायचे मेक सिम्पल सेंटेन्सेस ऑफ युअर ओन टू शो द डिफरन्स इन देअर मिनिंग्स वाक्यामध्ये ते घातल्यावर त्याचे मी मिनिंग्स कसे बदलतात कसा अर्थ बदलतो हे दाखवण्यासाठी म्हणून तुम्ही तुमच्या वाक्यामध्ये ते होमोफोन्स घालून वाक्य तयार करा असा हा क्वेश्चन आहे चला तर मग करूया पहिलं मी न्यू आणि न्यू 
ही जोडी घेते न्यू आणि के एन ई डब्ल्यू न्यू ही होमोफोनची जोडी मी इथं पहिल्या वाक्याला घेते आय हॅव न्यू ड्रेस माझ्याकडं नवीन ड्रेस होता आहे आय हॅव न्यू ड्रेस माझ्याकडं नवीन ड्रेस आहे आय न्यू दॅट मला माहिती होतं माय मॉम वॉज नॉट इन द हाऊस माझी आई घरी नाही नव्हती मला माहीत होतं न्यू माहिती माहीत नसणे असा अर्थ न्यूचा देन नेक्स्ट घेते मी दुसरा होमोफोन कुठला घेते वोन आणि ओ डब्ल्यू एन हे असा होमोफोन आहे दे वोन द मॅच त्यांनी मॅच जिंकली दे हॅव देअर ओन हाऊस हे वोन आणि हे वोन त्यांचं स्वतःचं घर होतं शी इज व्हेरी वीक ती खूप अशक्त होती ती खूप अशक्त आहे आय हॅव टू कम्प्लीट माय वर्क इन धीस वीक या वीकमध्ये मला माझं काम कम्प्लीट करायचं आहे करायलाच हवं अशा अर्थाचं हे सेंटेन्स केलं ही वाक्य पण लिहून ठेवा व्यवस्थितपणे हा वर्कशॉप तयार असू दे वह्या कम्प्लीट असू देत देन सिक्स्त क्वेश्चन मी फक्त तुम्हाला समजावून देते ते तुम्ही घरी करायचं पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ ऐका आणि तुम्ही वहीत लिहायचा प्रयत्न करा ऑलवेज डू युअर बेस्ट नेहमी तुमचं काम बेस्ट करा चांगलं करा वॉट यू प्लांट नाव जे काही आत्ता तुम्ही पेर पेराल यू विल हार्वेस्ट लॅटर तेच उगवेल राईट आता हा आपल्याला त्यांनी विषय दिला आहे टॉपिक दिला आहे राईट अ पॅराग्राफ ऑन द अबव टॉपिक विथ अॅन इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल ऑफ द सेम आता ह्या म ह्यासारखंच असं एखादं एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला ते तुम्हाला त्याच्यावर पॅराग्राफ तयार करायचं आहे मग अशा अर्थाचं अर्थाचा पॅराग्राफ करायला नो पेन्स नो गेन्स नो गेन्स या या हेडिंगवर तुम्ही लिहू शकता मग त्यामध्ये काय लिहायचं ह्याचा अर्थ काय जे पेराल तेच उगवतं नो पेन्स नो गेन्स अशा अर्थाचं यामध्ये तुम्ही पॅरेग्राफमध्ये काही घालू शकता म माणूस आपल्या आयुष्याचा स्वतः कारागीर आहे मॅन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्युचर त्याच्या भविष्याचा तो स्वतः कारागीर आहे अशा अर्थानं सांगू शकता इफ यू गो ऑन वर्क इफ यू गो ऑन वर्किंग हार्ड हार्ड अँड हँड हार्ड सिन्सिअरली जर तुम्ही तुमचं काम सिन्सिअरली करत राहिलात यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ युअर वर्क इन फ्युचर भविष्यामध्ये तुम्हाला त्याची चांगली फळं चाखायला मिळतील वॉट एव्हर युअर पोझिशन इन द सोसायटी तुमच्या सोसायटीमध्ये तुमची काही पोझिशन असू दे इन द बिगिनिंग यू स्ट्राईव स्ट्राईव अँड रीच द हायेस्ट पोझिशन दॅट अदर्स विल एन बी म्हणजे तुम्ही ट्राय करून सर्व स्ट्राईव्ह करून स्ट्राईव्ह म्हणजे प्रयत्न करणे प्रयत्न करून करून तुम्ही ते कम्प्लीट करू शकता तुमचं काम पूर्ण करू शकता चांगल्या पद्धतीनं इफ यू डू गुड डीड्स यू विल बी रिवॉर्डेड विथ गुड लाईफ सुनर ऑर लॅटर तुम्ही जर तुमचं काम चांगलं केलं तर तुम्हाला चांगलं फळ मिळेल वी कॅन नॉट सो समथिंग बॅड आपण काही वाईट करायचं नाही अँड होप यू रीप अनादर हार्वेस्ट इतकं छान आपण काम करायचं की त्या इतरांना त्याची फळं चांगली मिळाली पाहिजेत अशा आशयाचा पॅराग्राफ तुम्ही लिहू शकता इन शॉर्ट वन विल गेट रिवॉर्ड इन प्रोपोर्शन टू वन्स वन्स हार्डवर्क अँड लेबर एखादा कामगार जरी असेल तर तो त्याचं काम चांगलं करू शकतो आणि त्याच्या प्रोपोर्शनमध्ये त्याने जितकं चांगलं काम केलेलं असेल तितकं चांगलं त्याला फळ मिळतं दोज हू वर्क हार्ड ज्या जे कोणी चांगलं काम करतात अँड प्रिवेल इन डिफ ड डिफिकल्ट रे डेज संकट काळात म्हणजे अवघड परिस्थितीमध्ये अवघड दिवसांमध्ये संकटाच्या दिवसांमध्ये राईज इन देअर लाईफ त्याच्या आयुष्यामध्ये जे पुढं जातात त्यांना कधीच कमी पडत नाही आणि त्यांना प्रयत्नांती फळ मिळतं सो वॉट एव्हर यू डू म्हणून मी म्हणते जे काही तुम्ही काम करता सो वॉट एव्हर यू डू डू युअर बेस्ट तुमचं काम तुम्ही बेस्ट करा सर्वोत्तम करा दॅट विल ब्रिंग यू फ्यू फॉर्च्युन कम्फर्ट भविष्यामध्ये तुम्हाला कम्फर्ट मिळेल फॉर्च्युन तुम गु चांगलं भविष्य मिळेल कम्फर्ट मिळेल सक्सेस मिळेल पोझिशन अँड ग्रेट अचिवमेंट्स टुमारो उद्यासाठी म्हणून तुम्हाला चांगल्या अचिवमेंट्स मिळू शकतील अशी अशा आशयाचं तुम्ही पॅराग्राफ हा लिहून घ्यायचा वहीत लिहून ठेवा आणि कम्प्लीट करा आपला 
या वर्क इंग्लिश वर्कशॉपमधला क्वेश्चन थ्री राहिला आहे पाठीमाग मी तो एंडला या व्हिडिओच्या एंडला देते असं म्हटले तर तो आता क्वेश्चन थ्री करूया रीड द स्टोरी अँड आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स द ओनर ऑफ द न्यू हाऊस हाऊसेस बिल्ड बाय द मॅझन वुड बी एक्स्ट्रीमली प्लीज वाय त्या बिल्डरकडून त्या मॅ त्या गवंड्याकडून बांधलं गेलेल्या घराबद्दल नवीन ओनर जो असेल नवीन जो मालक आहे तो खुश व्हायचा का द मॅसन वॉज व्हेरी ग्रेट वर्कमॅन मॅसन हा ग्रेट वर्कमॅन होता ही युज टू टू युज टू टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क तो त्याच्या कामामध्ये इंटरेस्ट घ्यायचा ही वॉज व्हेरी ऑनेस्ट इन चुझिंग हाय क्वालिटी मटेरियल तो त्या चांगल्या क्वालिटीचं मटेरियल तो वापरायचा ही टूक ऑल मेजरमेंट्स परफेक्टली तो सगळी मेजरमेंट्स परफेक्टली घ्यायचा व्यवस्थित घ्यायचा ही इज फिनिशिंग वॉज एक्सलंट त्याचं फिनिशिंग एक्सलंट होतं अँड अपिलिंग म्हणजे आकर्षित होतं अपील करण्यासारखं म्हणजे लक्ष देण्यासारखं वखाड़सारख हो शॉर्ट मधे नैचरली द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउसेस बिल्ट बिल्ट वुड बी एक्सट्रीमली प्लीज मनुनते आनंदित देन सेकेंड क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्टर कम्पेन्सेटेड फॉर द मैजन्स गुड वर्क काम बदल मैजन चला चांगला पगार दया सैलरी चांगली दया हाउ कश दया आंसर अस लिया द कॉन्ट्रैक्टर वॉज प्लीज विद द मैजन्स गुड वर्क त्या गवंड्याचं कामा काम बघून तो खुश होता आनंदित होता सो द कॉन्ट्रॅक्टर कम्पेन्सेटेड हिम अँड हँडसमली विथ गुड विथ व्हेरी गुड सॅलरी दॅट वॉज सफिशियंट टू मीट ऑल नीड्स ऑफ हिज फॅमिली त्याच्या फॅमिलीच्या सगळ्या गरजा भागवण्याला भागवण्या इतपत सफिशियंट होता पुरेसा होता अशा पद्धतीनं तो त्याला कम्पेन्सेट करायचा क्वेश्चन थ्री आहे द मॅझन मेड अ फोम डिसिजन टू रिटायर वेन त्या गवंड्यानं आपला फॉर्म डिसिजन एक खंबीर असा निर्णय घेतला रिटायर होण्याचा केव्हा द मॅच त्याचं आन्सर आहे द मॅचन वॉज वर्किंग हार्ड विथ द कॉन्ट्रॅक्टर फॉर मेनी इयर्स खूप वर्ष त्या कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर त्यानं काम केलं ही हॅड सेटल्ड हिज फॅमिली नाईसली त्यानं त्याची फॅमिली चांगल्या पद्धतीनं सेटल केली वेन ही बिकेम अ ग्रँडफादर जेव्हा तो ग्रँडफादर झाला आजोबा झाला He thought that, तेव्हा त्यानं विचार केला की दॅट इट वॉज द राईट टाइम फॉर हि फॉर हिम टू रिटायर ही योग्य वेळ आहे असं त्याला वाटलं ही इन्फॉर्म हिज कॉन्ट्रॅक्टर अबाउट इट त्या कॉन्ट्रॅक्टरला त्यानं त्याबद्दल इन्फॉर्म केलं सांगितलं अँड ही वॉज फर्म अबाउट हिज डिसिजन तो त्याच्या डिसिजनवर फर्म होता अशा पद्धतीनं आपला हा पूर्ण वर्कशॉप आज आत्ता कम्प्लीट झाला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू